খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি শাওন দত্ত শান্তিপূর্ণভাবে দুই দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ সমুদ্র সীমা অর্জন করেছে যা বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত এমনটা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো সরকারি সমুদ্র সীমা অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি কোস্ট গার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কোস্ট গার্ডকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছে সরকার শেখ হাসিনা বলেন কারো কাছে হাত পেতে নয় বাংলাদেশ নিজেদের পণ্য নিজেরাই উৎপাদন করবে সুনীল অর্থনীতি অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি ঘোষণা দিয়েছি এই শান্তিপূর্ণভাবে আজকে আমরা যে সমুদ্র সীমা অর্জন করতে পেরেছি এটাও বিশ্ব একটা দৃষ্টান্ত আবার প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত এবং মিয়ানমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেও আমরা কিন্তু এই সমুদ্র সীমা অর্জন করেছি বালুকাময় সমুদ্র সৈকত আমাদের সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পকে আরও উন্নত করা আরও আকর্ষণীয় করা এবং বাংলাদেশটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যেখানে আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে পারি রমজান মাসে সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে দুই দফায় দশ ও পনেরো রমজান পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখার প্রজ্ঞাপন দুটি স্থগিত করা হয় এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ এই আদেশ দেন একই সঙ্গে স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত কেন বাতিল করা হবে না জানতে রুল জারি করেছেন উচ্চ আদালত দুই মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে স্কুল খোলা রাখার প্রজ্ঞাপন আট ফেব্রুয়ারি গণশিক্ষা অধিদপ্তর রমজানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ দিন খোলা রাখার প্রজ্ঞাপন দেয় একই দিন মাউসি প্রজ্ঞাপন দেয় পনেরো দিন স্কুল খোলা রাখার বাচ্চাগুলিকে যদি আমরা রোজাই না রাখতে পারি পরবর্তীতে পনেরো দিন খোলা রাখলেও তারা রোজা রাখতে পারবে না আরেকটা হলো যে এত যানজট হয় যে স্কুলগুলো খোলা রাখলে দেখা যায় যে আমাদের মানে জনগণেরই অনেক ক্ষতি হয় তারা তো অফিস অফিসগুলো খোলা থাকে একটা স্কুলও খোলা থাকে আপনারা কি আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন এটা আমি বাংলাদেশ ভিকারুন্নিসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একশো ঊনসত্তর ছাত্রীর ভর্তি বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ওই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সকালে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে মূল শাখার সামনে মানববন্ধন করেন তারা অভিভাবকরা জানান ভিকারুন্নিসানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনেই ভর্তি সব কার্যক্রম শেষ হয় গত ছয় মার্চ পর্যন্ত ক্লাসও করে শিক্ষার্থীরা এরপরই দু হাজার পনেরো ও দু হাজার ষোলো সালে জন্মগ্রহণ করা একশো ঊনসত্তর ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করার রায় দেন আদালত অভিভাবকদের দাবি কিছু না জানিয়েই শিক্ষার্থীদের ভর্তি বাতিল করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ তাই এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ভর্তি বহাল রাখারও দাবি তাদের মধ্যবর্তী নির্বাচন মামা বাড়ির আবদার বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন নয় বিশ্ব নেতাদের মন্তব্যকেই বাংলাদেশ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি বলেন বাংলাদেশের নির্বাচনের মানদণ্ড তলা নিতে থাকলে বিশ্ব নেতারা প্রশংসা করতেন না সকালে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে বিএনপি নেতারা অংশ নিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালীন বিএনপির মহাসচিব ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা হোয়াইট হাউসে সমর্থন প্রশংসা সূচক মন্তব্য আমরা অবশ্যই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতাম তারা তো এটা প্রশংসা করেছে একসঙ্গে কাজ করতে চাই সেটা হচ্ছে হাসপাতালে ছিল আমার সাথে ফকরুল শাহ কিংবা মার্কিন রাষ্ট্রদূত কারোই দেখা হয় 
রোজার আগে আরও ঊর্ধ্বমুখী নিত্যপণ্যের বাজার সয়াবিন তেলে নির্ধারিত নতুন দর মানা হচ্ছে না বেশিরভাগ বাজারে তদারকি না থাকায় ছোলা আর পেঁয়াজের দামও চড়া সস্তি নেই সবজির বাজারেও আলুর দাম বেড়েছে কেজি প্রতি দশ টাকা গরুর মাংসের বাজার কিছুটা স্থিতিশীল তবে সব ধরনের মাছ এবং মুরগির বাজার আরও চড়েছে একদিকে বেশি দাম অন্যদিকে সরবরাহ সংকট চিনির বাজারে রাজধানীর বাজারে প্যাকেট চিনি মিলছে হাতে কোনা দোকানে চড়া দামে খোলা পণ্য কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের রোজার আগে পণ্য মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতিতে নাজে হাল সাধারণ জনগণ মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রমজান উপলক্ষে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমান দুধ ডিম মাছ ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে ঈদের আগ পর্যন্ত রাজধানীতে পাঁচটি স্থায়ী বাজার সহ ত্রিশটি পয়েন্টে এই কার্যক্রম চালু থাকবে এদিকে শ্যামলিতে আদাবর থানা যুবলীগ ছাত্রলীগের উদ্যোগে সুলভ মূল্যের বাজারে তেল চিনি চাল ডাল গরুর মাংস ডিম সহ শাক সবজি মিলছে কম দামে डिम खेते माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु कन्या शेख हसंदार चिंता से चिंतार केवस्था कर রোজায় নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকবে আশ্বস্ত করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানান এই মুহূর্তে দেশে কোনো পণ্য ঘাটতি নেই দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান চালের বাজারের অস্থিরতা কমেছে নির্ধারণ করা হয়েছে তেলের দামও প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সব নিত্যপণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এমনটা উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী বলেন কোনোভাবেই নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি নেওয়া যাবে না ভারত থেকে দুদিনের মধ্যে পেঁয়াজ দেশি ঢুকবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এতে দামও কমে আসবে রমজান সংযোগ মাস আমরা যেন সবাই সংযত হয়ে আমাদের বাজার করি বা বাজারে ব্যবসা করি সবটাই জানি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বিশ্ববাজারে কমতির দিকে জ্বালানি তেলের দাম এর প্রভাব পড়বে স্থানীয় পর্যায়ে এতে উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ডিসিসিআইয়ের আয়োজনে প্রাক বাজেট আলোচনায় মন্ত্রী এমন আশ্বাস দেন সভায় ব্যাংক খাত রাজস্ব আদায় অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসে বক্তারা বলেন ব্যাংক খাতকে সবচেয়ে ঝুঁকিতে ফেলেছে মন্দুরিন তাই আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরবিট্রেশন আইন বাস্তবায়ন ও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত দু হাজার চব্বিশ সালের প্রথমার্ধে বিশ্ববাজারের জ্বালানি তেলের মূল্য কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল যা বর্তমানে বিরাশি দশমিক পাঁচ ইউএস ডলারে নেমে এসছে তো কাজী জ্বালানি তেলের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে মর্মে যে পুনর্বাস পাওয়া যাচ্ছে কাজের জন্য এটা সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করছি দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য সম্ভাবনার বড় অংশ কাজে লাগাচ্ছে না বাংলাদেশ অথচ এই অঞ্চলে শুল্ক তুলে নিলে দেশজ উৎপাদন বাড়বে দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বাণিজ্য ব্যয় কমতে পারে প্রায় চল্লিশ শতাংশ এমন তথ্য দিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সকালে জাপান দূতাবাসে বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্য সম্ভাবনা নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে গবেষণা সংস্থাটির মূল প্রবন্ধে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের সাথে বাণিজ্য সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় Our embassy has initiated and organized a Matabari port visit for Japanese business circle in India in close cooperation with Sumitomo Corporation as well as the FBCCI. Israel is a great day for the first time in Gaza. বরপর হামলায় চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ গেছে আরও বিরাশি ফিলিস্তিনের আহত কমপক্ষে একশো বাইশ জন নিহতদের অনেকেই শিশু খান ইউনিস রাফা ও দির আলবাল হাতে নির্বিচার গোলা বর্ষণ করে ইসরায়েলি সেনারা বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়স্থল লক্ষ্য করে চালানো হয় হামলা নুসেরাত ক্যাম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে তেরো জনের টানা বিমান হামলা চলে খান ইউনিস ও রাফায় প্রাণ গেছে অন্তত তেইশ জনের বাস্তুচ্যুত শত শত মানুষ গাজা সিটিতে ছয় জন দের আল বালায় পাঁচ জনের প্রাণ যায় ইসরায়েলের চলমান বর্বরতায় গাজা উপত্যকায় মোট প্রাণহানি একটি হাজার ছুঁচুই
গাজায় অভিযান ইস্যুতে বিপরীতমুখী মন্তব্য করে আবারও আলোচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলকে সমর্থনের ব্যাপারে ছড়ালেন বিভ্রান্তি জো বাইডেনের দাবি নেতানিয়াহুর এক রক্ষা আচরণ ইহুদি রাষ্ট্রের জন্যই ক্ষতিকারক একই সাথে তার বক্তব্য রাফাই রেড লাইন ডেঙালেও অব্যাহত থাকবে ইসরায়েলের প্রতি সামরিক সহযোগিতা ভালোর বদলে ইসরায়েলে ক্ষতি বেশি করেছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অভিযান পরিচালনার সময় নিরপরাধ বাসিন্দাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত দেশটি প্রশাসনের ইসরায়েলের লক্ষ্যের সাথে বর্তমান অবস্থান বিপরীতমুখী যা বড় ধরনের ভুল রাফা সীমান্তে রেড লাইন ডিঙানো ঠিক হবে না ইসরায়েলের ইসরায়েলি সেনাদের প্রতিরোধে গাজার বিভিন্ন অংশে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন হামাস যোদ্ধারা সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থান উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ ধরেই গাজার বেইত হানুনে ফিলিস্তিনিদের সরাতে নতুনভাবে হামলা শুরু করে ইসরায়েল জাবালিয়ায় ইহুদি সেনাদের ছোড়া মর্টার ও রকেট ঠেকাতেও তৎপর হামাস যোদ্ধারা সক্রিয় সংগঠনটির কাশেম ব্রিগেড এছাড়া সংঘাত বন্ধে কাজ করছে ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা আল কুদস ব্রিগেডও বেশ কিছু ট্যাঙ্ক ধ্বংসের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে গাজার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিরল পদক্ষেপ নিচ্ছে স্পেন ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে পার্লামেন্টে বিল উত্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানজেস এটি প্রথম নয় ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি বরাবরই সোচ্চার পশ্চিমা দেশটি চলমান আগ্রাসনের শুরু থেকেও সরব দেশটির সরকার বিশ্লেষকরা বলছেন স্পেন আরব সুসম্পর্কের অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেশটির সরকারের এমন পদক্ষেপ ইউক্রেন ও গাজার প্রতি বরাবর স্প্যানিশ সরকারের সমর্থন রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি রাশিয়া ও ইসরায়েলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত আমরা চাই গাজায় সহিংসতা বন্ধ দুই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং উপত্যকায় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত হোক আইনসভার অধিবেশনে আমি বিষয়টি উত্থাপন করব ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব তুলব বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ও বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের বোন জান্নাতুল হাসানের নাম উঠে এসেছে ভারতের একটি বেটিং অ্যাপ মামলার তদন্তে ইলেভেন উইকেট ডট কম নামক একটি অ্যাপে বিনিয়োগ আছে জান্নাতুলের ভারতের তদন্তকারী সংস্থা ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বরাতে ইন্ডিয়া টুডে এই নিয়ে খবর প্রকাশ করেছে মহাদেব বেটিং অ্যাপ নামক একটি অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিপুল আর্থিক দুর্নীতি হয় এই ঘটনায় একটি মামলা হয় ভারতীয় আদালতে এর তদন্ত শুরু হলে বেরিয়ে আসে অনেক রথী মহারথীর নাম ওই তদন্তে পাওয়া যায় সাকিবের বোনের নামও নওগাঁয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে আয়োজিত প্রি মেডিকেল ক্যাম্পে অব্যবস্থাপনা আর বিশৃঙ্খলায় আহত হয়েছেন কয়েকজন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান দুপুরে পত্নীতলায় নৃগোষ্ঠী কেন্দ্রে স্থানীয়দের সাথে মত বিনিময় সভা ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্তলাল সেনের মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে সেখানে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় পাশের উপজেলা থেকেও রোগীরা আসেন মন্ত্রী উপস্থিত হওয়ার আগে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে আসা অনেকের অভিযোগ ভিড়ে মূল ফটক আর চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতেই পারেননি তারা নারায়ণগঞ্জে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসকের অবহেলায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে সকালে শহরের খানপুরে আল হেরা ক্লিনিকে মারা যায় শিশুটি পরিবারের অভিযোগ টনসিল অপারেশনের জন্য শনিবার সন্ধ্যায় ওই ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয় শিশু মোস্তাকিমকে অস্ত্রোপচার শেষে শিশুটির আর জ্ঞান ফেরেনি সকালে অপারেশন থিয়েটারে শিশুটিকে মৃত দেখে ক্লিনিকের চিকিৎসক নার্স সহ সব কর্মচারী পালিয়ে যায় চিকিৎসকের অবহেলাতেই মোস্তাকিমের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ আমরা প্রবাসীদের ঘাম ঝরানো কষ্টে পাঠানো রেমিটেন্স রাঘব বোয়ালরা নিজেদের পকেটে ভরে বিদেশে পাচার করছে এমন মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রবাসীদের সম্ভাবনা সংকট ও সুরক্ষা শীর্ষক আলোচনার সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি মান্না বলেন লাগামহীনভাবে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য যা নিয়ন্ত্রণ করছে হাতে গোনা কয়েকটি শিল্প গ্রুপ এ বিষয়ে সরকার নির্বিকার বলে মন্তব্য করেন তিনি প্রবাসী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের আয়োজনে এই আলোচনা সভায় প্রবাসী মৃত বাংলাদেশিদের রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে ফিরে আনা সহ দশ দফা দাবি তুলে ধরা হয়
ভারত বাংলাদেশিদের রাষ্ট্রীয় খরচে দেশে ফিরে আনা সহ 10 দফা দাবি তুলে ধরা হয় আপনারা যে কত পরিশ্রম করে এই দেশের ফরেন রেমিটেন্স জন্য হয়েছে এতে কিছু যায় আসে ওরা এটা বলে আপনাদেরকে শান্ত করবার জন্য আপনাদেরকে খুশি করবার জন্য কিন্তু আপনাদের টাকা দিয়ে নিজেদের পকেট ভরে নিজেদের বালাখানা করে নিজেদের বিল্ডিং বানায় নিজেদের সুখ বৈভব বৃত্ত একের পর এক আরো উঁচু করে আপনারা বলে যান তাতে কিছুই যায় আসে না ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলে নবনির্বাচিত মেয়র বলেছেন জনগণের সেই আস্থার প্রতিদান দেবেন কাজে আর নগর উন্নয়নে জলপথতা নিরসন যানজট নিয়ন্ত্রণ টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই মূল চ্যালেঞ্জ বলে জানান মেয়র ইকরামুল হক টিটো অন্যদিকে সুজন বলছে জনসম্পৃক্ত না হলে যত বড় নেতাই হোক কোনো স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনে জয়ী হবার সুযোগ নেই এই নির্বাচন তারই প্রমাণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন যে সড়কগুলো রয়েছে সেগুলো প্রশস্ত করা বা ইন্টারসেকশনগুলো উন্নত করা সেই চেষ্টাটুকু আমরা আমাদের অবস্থান করব আর আরেকটি আমার পয়েন্ট রয়েছে সমন্বিত উদ্যোগ আপনারা জানেন নগরের ভিতরে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা সড়ক ও জনপথের রয়েছে সেটিকে প্রশস্ত করা বা সেটিকে আরও বড় করা এটি জনগণ প্রমাণ করেছে যে যত বড়াই নেতা হোন না কেন জনগণের সাথে যদি সম্পৃক্ততা না থাকে তাহলে এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন ওই নেতাকে গ্রহণ করবে না अभिजोग तुले निज पद सह सब पदे पुनर निर्वाचन दावी जानपी पैनल नवनिर्वाचित सभापति बारिस्टर महबूबुद्दीन खोकन एके स्टैंड बजी मंत्य कर করেছেন আওয়ামী প্যানেল থেকে নবনির্বাচিত সম্পাদক শাহ মঞ্জুরুল হক নির্বাচনে জালিয়াতি করে সুপ্রিম কোর্টের মতো জায়গাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রিসপি আহমেদ এই নির্বাচনে সরদল ছিল সর্বোচ্চ আদালত সরকারের নির্দেশে তাদের লোকজন এখানে ভোট ডাকাতি করেছে কারচুপি করেছে এই দুর্বিনীত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যাদের লেখনি অত্যন্ত সারিত তাদেরকেই তারা টার্গেট করে এবং এদেরকেই তারা পাঠিয়ে দেয় কারাগারে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নির্বাচনী সহিংসতায় গুলিতে একজন নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে সকালে নিহত হৃদয় ভূঁইয়ার ভাই বাদী হয়ে মামলাটি করেন এতে আজিজ সরকার সহ পনেরো জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে গতকাল ফিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পদে উপনির্বাচনের ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনা ঘটে নিহতের স্বজনদের অভিযোগ গণনার সময় মোরগ প্রতীকের সদস্য প্রার্থী আজিজ সরকারের নেতৃত্বে তার অনুসারীরা অপর প্রার্থী কায়সার আহমেদ রাজু সমর্থকদের উপর গুলি চালায় এ সময় পুলিশের আট সদস্য नोखाल कम्पानीगंजे शाहजादपुर सुंदरपुर गैस क्षेत्र तीन नौ कूपे मिले गैस अस्तित्व टेस्टिंग कार्यक्रम शुरू हो शनिवार कूपटी सर्वनिम्न स्तर डीएसटी टेस्ट शुरू करपक्ष टेस्ट शेषे जाना जा मोट मजूदकृत गैसर परमाण बांगलेश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कम्पानी लिमिटेड प्रकल्प परिचालक जान प्राथमिक भाव तीन जोने गैसर अस्तित्व मिले एक् चलते लोअर जो टेस्ट कूपटर मोट तीन हजार तीन सौ पचाशी मीटर गभर खनन होरपर अपर दो जोन टेस्ट कार्यक्रम चल भूमध्यसागरे अस्थायी बंदर निर्माण उद्देश्य जुक्तराष्ट्र ऐड़े देशटर एक सामरिक जहाज रोबार एक बृत्ति ये तथ्य तो निश्चित कर मार्किन सेंट्रल कमांड बैसन नाम जहाज़टी पाठाना हो बंद निर्माण विभिन्न सरंजाम विबृति बला है मार्किन प्रेसिडेंट बंद निर्माण घोषणा दिया छत्तीस घंटारों कम समय मध्य जहाज़ट पाठिए जुक्तराष्ट्र एदि के इओ गजाए ट्रान पाठान समुद्रपथे करिडर चालू सिद्धांत पर ट्रान बोझा जहाज प्रस्तुत कर सैप्रास देश के प्रधानमंत्री जान करिडर निर्माण दीर्घद कूटनैतिक तत्परता चाली आस নেতানিয়াহু প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল শনিবার তেল আবিবে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন শহরে নামেন হাজারো মানুষ জিম্মি মুক্তিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন তারা সড়ক অবরোধ করে চলে কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগ এবং নতুন সরকারের দাবিও জানায় বিক্ষোভকারীরা এদিন ব্যাপক সহিংসতা হয় রাজধানীতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গে জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ হয় লাঠিচার্য আন্দোলনকারীদের সাথে ব্যাপক ধস্তাধস্তিও হয় নিরাপত্তা বাহিনী জলে ধর পাকড়ো 
স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় সংঘর্ষের জেরে অন্তত 16 বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে হামাসের হাতে জিম্মে ইসরায়েলিদের মুক্তি সুতে নেতানিয়াহুর উপর চরম ক্ষুব্ধ জনগণ হুতিদের সিরিজ হামলা ঘিরে লোহিত সাগর ও আশপাশে বিরাজ করছে উত্তেজনা শনিবার বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে ইয়েমেনে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি টার্গেট ছিল মার্কিন রণতরীয় প্রোপেল ফরচুন নামের একটি নৌযান অবশ্য হুতি হামলা ঠেকানোর দাবি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর শনিবার লোহিত সাগরে আটাশটি ড্রোন ভূপাতিতের কথা জানায় মার্কিন সামরিক বিভাগ যুক্তরাষ্ট্র বা মিত্রদের কোনো বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমনটা নিশ্চিত করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে হুতিদের ছোড়া দুটি মিসাইল ধ্বংস করেছে রয়্যাল নেভি ফ্রিগেড এইস এম এস রিসমন এইডিন উপসাগরে চারটি ড্রোন ভূপাতিতে দাবি করেছে ফ্রান্স পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে তেল আবিবের গোলা বর্ষণে প্রাণ গেল আরও তিন হিজবুল্লা যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে এক গর্ভবতী সহ দুই বেসামরিকের এক বিবৃতিতে এই সব তথ্য নিশ্চিত করে লেবানন ভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠীটি শনিবার ইসরায়েলের ঘাটি লক্ষ্য করে নয় দফা হামলা চালায় হিজবুল্লা জবাবে লেবাননের বেশ কিছু পয়েন্টে গোলা বর্ষণের কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নিহত যোদ্ধারা দক্ষিণাঞ্চলীয় বৃদা শহরের বাসিন্দা তাদের বয়স আটাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে শুক্রবারও ইসরায়েলি হামলায় মৃত্যু হয় তিন হিজবুল্লা যোদ্ধার গাজায় আগ্রাসনের প্রতিবাদে শুরু থেকে ইসরায়েল বিরোধী অবস্থানে হিজবুল্লা গেল পাঁচ মাসে সশস্ত্র গোষ্ঠীটির দুশো উনচল্লিশ যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ঘরের মাঠে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে থাকা লোকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে রাতে মাঠে নামছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুল বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে দশটায় ম্যাচ টেবিলে তেষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিভারপুলের অবস্থান দ্বিতীয় এবং এক পয়েন্ট কম নিয়ে সিটিতে আছে তৃতীয় স্থানে দু দলের জন্য ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ তবে লড়াইটা সিটির মাঠে হওয়ায় ম্যাচে কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা গত মৌসুমে নিজেদের মাঠে লিভারপুল এক শূন্য গোলে জিতলেও সিটির মাঠে হেরেছিল চার এক গোলে দু হাজার আঠারো উনিশ মৌসুমে সাতানব্বই পয়েন্ট পেয়েও মাত্র এক পয়েন্টের জন্য সিটির কাছে শিরোপা হারিয়েছে লিভারপুল একইভাবে দু হাজার একুশ বাইশ মৌসুমেও সেই এক পয়েন্টের ব্যবধানে শিরোপা হাত ছাড়া হয় অলরেডিদের সব মিলিয়ে দুই দলের চমক ফর্মেশন কিংবা কৌশল যেমনই হোক আজ জয়ের জন্য মরিয়া দুই দল সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে এখনও গ্রেপ্তার হয়নি প্রধান আসামি ওয়ার্ল্ড আওয়ামী লীগ নেতা ও তার তিন বন্ধু মামলার এজাহারে উল্লেখ ভিক্টিমের ভারী কবিগঞ্জ আর প্রেমিক সুনামগঞ্জের বিশম্ভরপুরের বাসিন্দা শুক্রবার রাতে তারা পালিয়ে দোয়ারা বাজারে যাচ্ছিল পথে মান্নারগাঁও ইউনিয়ন চার নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন তাদের আটকায় এরপর প্রেমিককে বেঁধে দলবদ্ধভাবে নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে পরদিন থানায় আশ্রয় নেয় ভিক্টিম ও তার প্রেমিক দায়ের করে মামলা ভিক্টিমের মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ওসমানী মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে আমরা হুমকি দিয়ে মারার চেষ্টা করে আমরা টাকা পয়সা যা মোবাইল আছে সম্পূর্ণ মানে এই সব নিয়ে গেছে তারা এক বাড়িতে নিচ্ছে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা নাটোরে এক স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশের অপতৎপরতার বিষয়টি খুঁজে দেখা হচ্ছে তদন্ত করা হচ্ছে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা না নেওয়ার অভিযোগ পুলিশ জানায় এই বিষয়ে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি দ্রুত সময়ের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে গেল সাতাশ জানুয়ারি এক স্কুল শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগীর পরিবারের অভিযোগ এই বিষয়ে বড়াইগ্রাম থানায় মামলা করতে গেলে ওসি শফিউল আজম খান মামলা না নিয়ে তাদের স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে পাঠান এই ঘটনার বিস্তারিত নিয়ে সাত মার্চ যমুনা টেলিভিশন প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রেমিকাকে দেয়া উপহারের মোবাইলের সূত্র ধরে ব্যবসায়ী নির্মল দেবনাথ হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পিপিআই চুরি যাওয়া মোবাইল কিনে এক ব্যক্তি তার প্রেমিকাকে উপহার দেয় এর আগে মোবাইলটি আরও দুবার হাত বদল হয়েছে এই সূত্র ধরে নরসিন্দি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত মাসুম নামের এক ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফাঁকা একতলা বাড়ির ছাদ বেয়ে মোবাইল চুরির চেষ্টা করে সে বাধা দিলে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার পর মোবাইল ফোন ও মানি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় পরে মোবাইলটি মাত্র আড়াইশো টাকায় বিক্রি করে দেয় সে মাসুমদিল্লা সম্পর্কে জানলাম যে সে একজন কুখ্যাত চোর তাকে খোঁজার জন্য আমরা আসলে ঢাকা 
নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী গাজীপুর অনেক জায়গায় অভিযান করেছি তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো চুরির মামলা আছে এবং অনেকবার সে অ্যারেস্টও হয়েছে এবং সে জেলখানা থেকে বাইরে আসলে কিছু একটা ঘটায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে ওসি রাজীব খান জানান দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার হোগলাকান্দি গ্রামের হৃদয়বাগের সাথে লালু গ্রুপের বিরোধ চলছিল শনিবার রাতে এক পক্ষ হামলা চালায় প্রতিপক্ষের বাড়ি ঘরে এ সময় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি বর্ষণের পাশাপাশি ককটেল বিস্ফোরণ হয় এ ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করছে দুটি পক্ষ মুন্সীগঞ্জে সৌদি আরব প্রবাসী এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ স্থানীয়রা জানান কয়েক মাস আগে নিহত মুজিবুর রহমান সৌদি আরব থেকে দেশে আসে গতকাল রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরে নিশে সকালে তার মরদেহ খাসকান্দি সরকার বাড়ির বিল থেকে উদ্ধার করে পুলিশ পরিবারের অভিযোগ জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে শেরপুরে সাংবাদিক সফিউজ্জামান রানাকে ছয় মাসের কারদণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে সভা হয় এতে বক্তারা বলেন একজন সাংবাদিক তথ্য চাওয়ার কারণে কারাগারে রয়েছেন তারা ইউএনওর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ আনেন এ সময় বক্তব্যে সাংবাদিক সফিউজ্জামান রানার মুক্তি ও নকলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া ও মূল বানিমের বিভাগীয় শাস্তির দাবি জানান রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন শনিবার এমন দাবি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী হামলার শিকার হয় রাশিয়ার একাধিক ঘাটি টার্গেট করা হয় দেশটির ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার বেইস স্টেশনও তবে মস্কোর দাবি কে বের এসব হামলা প্রতিরোধ করেছে রুশ সেনারা দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় ধ্বংস করা হয়েছে ইউক্রেনের মিগ টোয়েন্টি নাইন ফাইটার জেট এরিয়াল বোমা সহ একাধিক ড্রোন ও রকেট পাল্টা হামলা চালানো হয়েছে কিয়েভের অ্যান্টি আর্টিলারি রাডার অস্ট্রাগার সহ বিভিন্ন টার্গেটে ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন এখনও নিখোঁজ সাত জন শুক্রবার থেকে সুমাত্রা দ্বীপে হচ্ছে একটানা ভারী বর্ষণ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানিয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ ঠাই নিয়েছেন আশ্রয় ক্যাম্পে দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিধসে চাপা পড়েছে পাহাড়ের নিজের গ্রামগুলো উদ্ধার কাজ শুরু হলে উনিশ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিখোঁজ এখনও অনেকে মাটি ও গাছ উপরে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে প্রাণ পৌঁছতে বেগ পাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা শক্তিশালী ঝড়ের কবলে পড়ল লাতিন আমেরিকার দেশ শুরু হয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রে পেন্স শহর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায় ঝড়ের প্রভাবে লন্ডভণ্ড ঘর বাড়ির রাস্তাঘাট পুড়ে গেছে অনেক বাড়ির জাল ক্ষতিগ্রস্ত বহু ভবন উপরে পড়েছে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলবদ্ধতা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন শত শত বাড়ি এমন পরিস্থিতিতে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ বন্যার কবলে দুবাই এক সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিস্থিতি বইলি আবহাওয়ায় ব্যাহত ফ্লাইট চলাচল অন্তত তেরোটি ফ্লাইট দুবাইয়ের পরিবর্তে কাছাকাছি শহরের বিমানবন্দরগুলোতে অবতরণে বাধ্য হয় গেল সপ্তাহ থেকেই বইলি আবহাওয়া বিরাজ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রায় সব অঞ্চলে বৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক বজ্রপাতের ঘটনাও হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দুবাইয়ে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট বইলি আবহাওয়ার কারণে বাসিন্দাদের ঘর থেকে বের না হবার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে আবুধাবিতেও হয়েছে ভারী বর্ষণের সাথে বজ্রপাত লক্ষ্মীপুরে ট্রাক পিক আপ সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন দুজন সকালে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান মজু চৌধুরীর হাট থেকে বালুবাহী ট্রাকটি মান্দারি এলাকার দিকে যাচ্ছিল পথে বিপরীতমুখী পিক আপের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকে থাকা শ্রমিক আব্দুর রহিম মারা যান আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের ঢাকায় আনা হয়েছে পিরোজপুরে জাহাজের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে একটি ফেরি গ্যাং হয়ে এতে বন্ধ রয়েছে চলাচল স্থানীয়রা জানায় শনিবার রাতে কঁচা নদী থেকে বলেশ্বর নামের মালবাহী একটি জাহাজ ঝালকাঠির দিকে যাচ্ছিল এ সময় ঘাটে থাকা ফেরিটির এক প্রান্তে ধাক্কা দেয় ফেরির গ্যাংওয়েটি দুমড়ে মুচড়ে যায় তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহত কিংবা যানবাহনের ক্ষতি হয়নি ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ওই রুট দিয়ে সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে ফলে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ ঘুরে বেকুটিয়ার সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হচ্ছে
টাঙ্গাইলে একটি লুঙ্গির কারখানায় লাগা আগুন প্রায় পৌনে এক ঘন্টা চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট দুপুরে ক্ষুদিরাম এলাকায় এটিএম লুঙ্গির কারখানায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট পাঠানো হয় তবে তিনটি ইউনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি তুলার বান্ডেল ছিল সেইগুলোর মধ্যে আগুন লাগছিল মূলত এবং সেটা থেকে যাতে মূল ভবনে ছড়াইতে না পারে সেই জন্য আমরা খুব দ্রুত গতিতে ব্লক করে ফেলি যাতে করে পাশে বিল্ডিং না যেতে পারে পুনর্বাসন করা হয়েছে সিলেট নগরীর সড়ক দখল করে বসা প্রায় দু হাজার হকারকে দুপুরে নগরীর লালদীঘির পার ময়দানে হকারদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ার জামান চৌধুরী এ সময় ফিতা কেটে মার্কেটের উদ্বোধন করেন তিনি পরে হকারদের উদ্দেশ্যে ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন মেয়র আনোয়ার জামান সিটি কর্পোরেশন জানায় প্রায় দুই হাজার হকারের জন্য লালদীঘির পার ময়দান প্রস্তুত করা হয়েছে সবাই হকার বলেন আমি তাদেরকে হকার বলতে নারাজ আমি তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এখানে আমরা এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করব যেখানে এখানেই তারা ব্যবসা করে খুল পাবে না বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এ সময় বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের হলফনামায় দেয়া সম্পদের হিসাব বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রিন্সিপাল রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে সেই বিষয়েও বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয় এই সম্মেলনে জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরতে ক্লাইমেট শাড়ি বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করেছে মার্কিন দূতাবাস সকালে রাজধানীর ইএমকে সেন্টারে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয় জলবায়ু সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিল্পী মনিকা জাহান বোস কর্মশালাটি পরিচালনা করেন সারা বিশ্বের শিল্পকে সমর্থন করতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অতিথি হয়ে ঢাকায় আসেন তিনি কর্মশালা সম্পর্কে মনিকা জাহান বোস বলেন বাংলাদেশ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এখানকার দুর্ভোগের চিত্র সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এমন আয়োজন গাজীপুরে পাঁচশো পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে বাসন থানা বিএনপি সকালে থানা কমিটির সভাপতি তানভি সিরাজের পক্ষ থেকে রোজা উপলক্ষে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় ইফতার সামগ্রীর মধ্যে ছিল ছোলা ডাল চিনি মুড়িসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিজস্ব অর্থায়নে রমজান উপলক্ষে এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে জানান তানভি সিরাজ এ সময় বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টিন ঢাকা এবং শেরাটন ঢাকা পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বুফে ইফতার ও ডিনারের আয়োজন করেছে এই উপলক্ষে শেরাটন ঢাকায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী ব্যতিক্রমী রমজান বুফের ঘোষণা দেওয়া হয় হোটেল কর্তৃপক্ষ জানান এই আয়োজনে স্থানীয় ভূমধ্যসাগরীয় অ্যারাবিক এবং উপমহাদেশীয় খাবারের লোভনীয় আয়োজন থাকবে ওয়েস্টিন ও শেরাটনে বুফে উপভোগ করা যাবে আদানা কাবাব ল্যাম কাবাব ভাজা শ্যামন মাটন শিক কাবাব তুর্কি আদানা কাবাব ও তুর্কি তুলম্বা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে রমজান উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু অফারেরও ব্যবস্থা রয়েছে নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের খবর ক্রাইস্ট চার্চ টেস্ট দারুণ জমে উঠেছে দুশো উনআশি রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে সাতাত্তর রান করে তৃতীয় দিন শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন আরও দুশো দুই রান হাতে আছে ছয় উইকেট দুই উইকেটে একশো চৌত্রিশ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে কিউএরা আগের দিন পঁয়ষট্টি রানে অপরাজিত থাকা টম ল্যাথাম এদিন আউট হন পঁচাত্তর রানে এক প্রান্তে থেকে ড্যারেল মিচেলকে নিয়ে একশো রানে জুটি করেন রাচিন রাবিন্দ্রা আটান্ন রানে মিচেল ও বিরাশি রানে রবীন্দ্র আউট